messieurs. Oh Ça va Bah moi, oui. <rire> Bon, Victor, un match que tu aurais pu gagner, euh, disons qu'après ça a été comme euh, un petit peu à Guingamp, un manque d'efficacité, surtout offensive, parce qu'il y a eu, le, pour tuer le match, il y a eu quand même des possibilités. Ben, tu, naturellement, il y a la place pour le gagner, mais aussi il y a la place pour le perdre, hein, parce que bon, il faut être logique aussi. Je pense que cette équipe de Tours euh, nous a posé des problèmes. Je pense quand même que notre début de deuxième mi-temps a été euh, très performante. On a les occasions, on a les situations. Quand tu ne mets pas une claque à l'adversaire et tu lui fais croire qu'il peut revenir au score, et derrière, c'est sûr que tu es, es puni. Donc après, c'est sûr qu'ils étaient plus en confiance, ils avaient plus de jus. Toi, tu prends un coup sur la tête, tu es moins bien. Bon, allez, dans les 5-10 dernières minutes, peut-être tu as l'occasion avec Nicolas Bézénézé qui peut faire peut-être la différence et puis qui peut nous faire gagner 2 à 1. Bon, après le reste, je dirais que c'était plus du à football. Bon, avec des joueurs de tour qui ont défendu comme des, comme des chiens parce que bon... On s'est retrouvé avec 3-4 bonnes situations au 18 mètres sur des belles frappes. Et chaque fois, il y avait un joueur de tour qui taclait, qui récupérait le ballon. Donc, euh, moi, je pense que j'ai rien à dire. C'est logique, euh, puisqu'on n'a pas fait la différence, c'est logique qu'ils viennent chercher ce, ce point. Et bon, euh, nous, euh, malheureusement, euh, c'était peut-être une soirée pour nous. Euh, on sait aussi que notre statut a un peu changé. Les équipes, euh, tout le monde parle 6 euh, victoires de suite euh, ici, au Costière. Euh, bon, euh, tout le monde nous craint, donc c'est vrai que pour nous c'est un peu plus compliqué. Et donc il faut être, il faut être meilleur. Voilà, donc ce soir, malheureusement, on n'a pris qu'un point. Mais bon, quand on voit les résultats des autres, ben, je vais dire que bon, c'est pas. Je dirais que c'est pas une catastrophe si on veut, mais on laisse échapper une belle situation. Justement, par rapport à ce changement de, de statut, on a ressenti beaucoup de nervosité sur le terrain. Est-ce que ça a parasité quelque peu votre jeu Non, je pense pas. Je, je... Le statut, je pense que c'est dans l'autre sens, je veux dire que les adversaires, parce que le statut de mon équipe, je ne pense pas. Bon, euh, on était peut-être moins bien par rapport à certaines semaines, donc euh, dans la circulation du ballon. On n'a pas fait des choses extraordinaires, je pense qu'on a trop balancé, on a eu beaucoup trop de déchets. Et donc euh, c'est surtout ça, parce que bon, on a quand même dans la qualité du jeu euh, la possibilité de mettre sûrement un adversaire un peu plus en difficulté. Donc euh, je crois que de ce côté-là, Notamment en première mi-temps, hein. ça, ça a été un peu, on marque un but un peu contre le cours du jeu, mais bon, ça, dans des matchs difficiles, c'est justement la force d'une équipe, c'est justement de, de marquer. Alors moi, genre, genre, je dirais que je suis un peu plus, euh, un peu plus déçu et un peu plus sévère, c'est le but que l'on prend parce que bon, euh, on laisse frapper euh, un berenguet de, de 30 mètres, euh, bon, euh, mais mes défenseurs au mes milieu, ils doivent lui mettre un tacle, ils ne doivent pas pousser, c'est pas possible. C est, c est... Quand tu es comme ça à 0 à la maison et que tu n'es pas bien, ah, ça doit voler dans tous les sens, tu dois être comme un chien sur tous les ballons, et là on n'y a pas été. Quels enseignements vous tirez de l'absence de, de Granic ce soir oh, Moi je ne compare rien du tout. Il ne faut pas dire avec lui ou sans lui, il n'était pas là, on doit faire avec. Je pense que certains joueurs, notamment Mathieu qui a joué en première mi-temps, euh, je trouve qu'il a fait des choses intéressantes jusqu'à la 35e. Manque de rythme, manque de, de match, malheureusement il a fini la fin de la première mi-temps un peu difficilement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce changement tout de suite avec, euh, avec Coné qui lui aussi n'avait pas non plus le rythme et donc euh, faire 45 minutes chacun, je pense que c'était la bonne solution. Bon, on ne va pas non plus taper sur euh, Maury Ogunby parce que c'est lui qui bouffe un peu la feuille. C'est dommage parce que bon, en plus de ça, il n'a pas été non plus à la hauteur de ce qu'on attend de lui aujourd'hui. Donc euh, il faut parler des gens qui sont sur le terrain et c'est plutôt ça que je retiens comme, comme leçon du match de ce soir. La mise au point dans les vestiaires à la fin avec le président, c'était nécessaire C'était quoi non, je pense que le président était déçu. Je pense que le président a envie, à un moment donné, euh, euh, ben de, de connaître peut-être une montée, d'être dans les trois premiers. Donc il est déçu. Bon, euh, de, tous les petits détails deviennent euh, très difficiles pour lui parce que, bon, euh, on débute peut-être mal le match. Mais bon, il y a un adversaire en face qui a envie aussi de, de, de s'accrocher et de ne pas nous laisser faire. Donc euh, voilà, il y a plein de petites choses qui font qu'à un moment donné... Bon, le président... Euh, puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas, pas eu ce petit match nul à la maison, une petite déception. Donc, <rire> il, est, bon, euh, il est à chaud, il est à sang sur le terrain, sur, dans les tribunes. Donc, euh, bon, mais bon, ça fait partie du, du métier et puis ça fait partie des, des aléas du football. Oui, tout à fait. Non, je dis que ce n'est pas, pas une catastrophe parce que vu les résultats, bon, tu prends un point quand même, bon, tu rattrapes un point sur Guingamp, c'est sûr que tu pourrais rattraper mieux que ça. Bon, maintenant, c'est de savoir quand ce qu'ils vont faire contre Istres... Euh, lundi soir. 
Bon, opinante, peut-être aussi contre Ajaccio. C'est peut-être pas non plus le match n'est pas joué, donc il n'est pas gagné. Donc c'est vrai que ce soir, on a raté peut-être une occasion de nous rapprocher encore un peu plus de la tête. Mais bon, allez, euh, je dirais que euh, vu le match, comment il s'est déroulé, à la fin, j'avais peur qu'on le perde. C'est bon. Allez. Euh, c'est toi bon. qui commence. Voilà, ouais. Bon, Bernard, un bon résultat ici à Nîmes, après une deuxième période très intéressante de ta part, de ton équipe. Oui, euh, ouais, ouais, on a fait une... On a fait une bonne entame de match, 10 minutes intéressantes, et puis après, on a, on a de, de façon inexplicable, on a moins joué, on a moins sorti. On y a aussi, aussi le niveau de son jeu, l'intensité était plus présente de leur côté. En deuxième mi-temps, oui, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Bon, il y a eu quelques, quelques périodes un peu chaudes, hein, comme on s'y attendait, mais globalement, on a relativement bien maîtrisé cette mi-temps. Il me semble que le, que le match nul est à peu près logique. Euh, voilà, bon, on avance, on continue notre petit bonhomme de chemin, euh, un point de plus. On essaie de se rapprocher vite des 41 ou 42 points. Le championnat qui est très 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 serré, on voit toutes les équipes, je vois même vous ouais. qui n'êtes pas très très loin d'en bas, vous avez fait quand même une belle prestation. Je crois que le championnat est d'un très bon niveau. Ouais, j'ai eu une question dans la semaine, là, pu, je sais plus, là, sur le niveau de la Ligue 2, hier, non C'était toi hier Non, c'était pas, c'est Sylvain hier. Sur le niveau de la Ligue 2, euh, je trouve qu'on est très sévère avec cette Ligue 2, parce qu'il euh, y, y a des matchs qui sont moins bons, bien sûr, mais il y a des bons matchs. Moi, je vois des bons matchs. Je sais que nous, on est sur une série de, de, de depuis Noël, bon, mis à marre le premier match, mais on est sur une série de 7-8 matchs de qualité. Voilà, alors tout n'est pas parfait, bien sûr, mais euh, moi je vois des bons matchs, des équipes qui jouent au football. On a joué quand la semaine dernière, c'est une bonne équipe. Puis même, vous jouez une équipe comme Sedan, c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu, qui joue. Donc euh, moi je vois beaucoup de bonnes choses dans cette Ligue 2. Je trouve que les jugements me paraissent sévères parfois. Peut-être que ça vient aussi un peu de Nîmes. Hein. On a fait 10 minutes bonnes, je trouve, en première mi-temps. Euh, voilà. Puis après, on a été, euh, on a été un petit peu moins bon dans la, dans la récupération du ballon. On a un petit peu été tendre, je trouve, dans la récupération du ballon. Et lorsqu'on avait la balle, il ne se passait plus rien. On ne se projetait plus vers l'avant. Euh, donc forcément, vous la reperdez rapidement derrière. Quand, 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 quand vous avez le ballon et que personne ne propose rien, ça devient compliqué. Quoi. Les ballons reviennent, 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 reviennent. Bon, voilà. Bon, malgré tout, à la mi-temps, on a aussi des possibilités de marquer en première mi-temps. Bon, il y a ce pénalty, euh, je ne sais pas, vous avez vu les images, moi je ne les ai pas vues, mais bon, tout le monde a l'air de dire qu'il y est, donc euh, voilà, même, 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 même Victor le dit, donc j'ai tendance à croire Victor, c'est un ancien, il a de l'expérience. Euh, non, mais euh, c'est vrai qu'on a été timide en première mi-temps lorsqu'on récupérait, on avait des difficultés pour le récupérer, et puis après on a été timide dès qu'on avait le ballon, donc ça revenait. La première mi-temps En deuxième mi-temps, oui, je trouve que... Oui, on a fait une bonne deuxième minute, à peu près, voilà, jusqu'à une dizaine de minutes de la fin, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, bon, la fin, on sait qu'ils allaient pousser à un moment donné, on connaît ici, hein, ça pousse, ça pousse, le public est derrière, donc on n'était pas à l'abri non plus. Mais on a eu l'occasion aussi, on a eu quelques occasions pour faire deux. Hein. Bon, je pense qu'à l'arrivée, le résultat me paraît à peu près, à peu près logique. Quoi. Chaque équipe aurait pu gagner. Mais le résultat me paraît à peu près logique. Malheureusement, les matchs nuls ne payent pas. Tout simplement d'être un peu plus euh, euh, d'être un peu plus actif pour récupérer la balle, d'être un peu plus euh, présent pour récupérer le ballon, parce que je trouve qu'en première mi-temps, on, on, on les a laissés beaucoup jouer. Euh, et puis d'utiliser surtout mieux la balle dès qu'on l'avait, de se projeter vers l'avant, d'être dynamique, de se montrer et de ne pas se cacher. Ce qu'on a fait en première mi-temps, on s'est caché un petit peu à un moment donné. Et ça, ça change tout parce que dès qu'il y a de l'animation dans une équipe, il bon, y a des joueurs qui sont habiles avec le ballon. Voilà, on a trouvé les espaces, on a trouvé, euh, on a trouvé des choses intéressantes. Hein. Mais ça, on sait qu'on est capable de le faire. Malheureusement, on ne le fait pas toujours 90 minutes, mais ça, les entraîneurs sont toujours insatisfaits.
Messieurs, bonne soirée.